हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू प्रगति क्लासेस तो आज हम करने वाले हैं चैप्टर थ्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और चैप्टर वन और चैप्टर टू के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑलरेडी अपलोडेड हो चुके हैं तो आप जाकर के हमारे यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं या फिर आप यूट्यूब पर सर्च भी कर सकते हैं कि चैप्टर वन बाई चैप्टर वन क्लास टेन साइंस बाई प्रगति क्लासेज या चैप्टर टू साइंस क्लास टेन बाई प्रगति क्लासेज तो इसमें आपको मिल जाएंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हमारा चैप्टर थ्री है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स अब इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं ओके तो चलिए शुरू करते हैं तो हमारा फर्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है कि वाई सोडियम केप्ट इमर्ज इन कैरोसिन ऑयल कि हम सोडियम को हम कैरोसिन ऑयल में हम क्यों रखते हैं ओके okay, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके प्रीवियस ईयर में कई बार ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं ओके okay, तो इस क्वेश्चन को आपको बहुत ध्यान से आपको याद कर लेना या फिर आप इसका स्क्रीन शॉट भी लेकर रख सकते हैं ओके okay, तो इसका आंसर है कि सोडियम रिएक्ट सो विग्रेसली विद ऑक्सीजन दैट इट कैच इज फायर वेन केप्ट इन इट इन ओपन्स हैंस टू प्रोटेक्ट एक्सीडेंटल फायर इट इज केप्ट इमर्ज इन कैरोसिन ऑयल तो अगर तो सोडियम में एक ये बात है कि जब भी अगर हम सोडियम को खुले में रखते हैं तो क्या होता है कि वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाता है और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने के बाद क्या होता है कि उसमें आग लग जाती है तो तो फायर हो जाने के कारण इसलिए हम क्या उसे क्या करते हैं कि उसे कैरोसिन ऑयल में डिप्ट करके रखते हैं ताकि उसमें से वो मतलब कि ताकि उससे कोई ऑक्सीजन रिएक्ट ना हो अब वो वो वहाँ पर जले नहीं और सोडियम हमारा क्या हो कि हमारा बचा रहे ओके तो इसलिए हम सोडियम को कैरोसिन ऑयल में रखते हैं तो इसके बाद हमारा सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ मेलेबल एंड डक्टाइल कि मेलेबल और डक्टाइल का क्या मतलब होता है तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मेलेबल की तो इसका आंसर है ए सब्सटेंस दैट कैन बी बीटन इनटू थिन सीट इज सेड टू बी मेलेबल फॉर एग्जांपल आयरन कॉपर एक्सेट्रा तो आप मेलेबल उसे कहते हैं जिसे आप आसानी से आप दबा के उसे आप पतली सी सीट बना सके कि अगर आपके पास कोई भी अगर लोहा होगा अगर आपके पास आयरन है तो अगर आप उसे दबाएंगे दबाएंगे बहुत ही अगर तेज से आप उसे मारेंगे तो क्या होगा कि प्लेट लाइक बन जाएगा बिल्कुल पतला सा क्या होगा थिन सीट भी आप उसकी बना सकते हैं तो हम उसे कहते हैं कि मेलेबल तो जैसे कि आयरन कॉपर और एक्सेट्रा फिर डक्टाइल की बात करते हैं ये सब्सटेंस दैट कैन बी ड्रोन इनटू वायर्स इज कॉल्ड डक्टाइल तो ऐसे सब्सटेंस जिससे कि हम एक बहुत ही लंबी वायर बना सके उसे हम कहते हैं डक्टाइल जैसे एग्जांपल हमारा गोल्ड सिल्वर तो हम हम गोल्ड से हम अगर हम बहुत ही कम गोल्ड से बहुत ही लंबी वायर हम बना सकते हैं तो जो गोल्ड है जिससे बहुत ही आसानी से आप एक लंबी वायर बना सकते हैं वैसे अगर आप वायर की बात करें तो कॉपर और एल्यूमिनियम उसके भी वायर बना सकते हैं तो जिसके हम लंबी वायर बना सके हम उसे कहते हैं डक्टाइल ओके तो नेक्स्ट हमारा थर्ड क्वेश्चन है कि वाई डू आयनिक कंपाउंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट तो जो भी आपके आयनिक कंपाउंड होते हैं उसकी मेल्टिंग पॉइंट हाई क्यों होती है आपको बताना है तो इसका सिंपल सा आंसर है कि देर आर स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अपोजिटली चार्ज आयन इन आयनिक कंपाउंड तो आपको पता है कि आयनिक कंपाउंड मतलब एक प्लस चार्ज एक माइनस चार्ज होगा जैसे कि एन अगर एन को आप आयन में ब्रेक करेंगे तो एन और सी में आपको क्या होगा ब्रेक होगा तो उनके बीच जो अट्रैक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा होता है वो पॉजिटिव चार्ज है दूसरा एक नेगेटिव चार्ज होता है इसलिए हम करते हैं कि कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर टू ब्रेक स्ट्रॉन्ग इंटर आयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देयर फॉर दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट तो जैसे कि एन है तो एन को क्या करता है वो आपस में एन प्लस और सी माइनस आपस में क्या करते हैं कि हाई फोर्स से अट्रैक्ट करके रखते हैं इस वजह से हमें क्या करनी पड़ती है उससे हम ज़्यादा एनर्जी एनर्जी हमें देनी पड़ती है ताकि हम उस स्ट्रॉन्ग फोर्स को ब्रेक करके और उसे आयंस में भी हम ब्रेक कर सकें तो एन के क्या आयंस होते हैं एन और सी माइनस तो अगर आपको एन को आयंस में ब्रेक करना हो तो आपको एक हाई हीट प्रोवाइड करना पड़ेगा तभी एन क्या होगा कि एन और सी माइनस आयंस में ब्रेक हो पाएगा इसलिए हम कहते हैं कि उसे हाई मेल्टिंग पॉइंट उसकी होती है हम देख लेते हैं अपना फोर्थ क्वेश्चन कि डिफाइन द टर्म्स मिनरल ओर्स एंड गैंगू तो गैंगो पार्टिकल्स गैंगो पार्टिकल्स होते हैं तो इसे हमको डिफाइन करना है कि मिनरल क्या होते हैं ओर्स क्या करते हैं और गैंगू क्या होते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं मिनरल्स को तो मिनरल्स क्या है द एलिमेंट और कंपाउंड विच अकर नेचुरली इन अर्थ क्रस्ट आर नोन एज मिनरल्स तो जो भी एलिमेंट आपके नेचुरली अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं हम उसे कहते हैं मिनरल्स कि जैसे अगर आप, आप कहीं पर अगर मान लो कि अर्थ में कहीं पर कुछ भी आपका मटेरियल प्रेजेंट है एलिमेंट्स प्रेजेंट है तो वो क्या आपके नेचुरल स्टेट में प्रेजेंट होता है जैसे कि जो भी अंदर प्रेजेंट हो उसमें क्या होता है कि सभी एलिमेंट के उसमें मिक्सर पाया जाता है कि आयरन एल्यूमिनियम सभी कुछ एक साथ मिक्स होकर के एक पूरा का पूरा वहाँ पर एक एक आप ये मानेगा आप एक पहाड़ सब बना होगा तो उसी को हम कहते हैं कि मिनरल्स तो वो क्या पाए जाते हैं आपके नेचुरली पाए जाते हैं तो अगर हम ओर्स की बात करें कि ओर्स क्या होता है तो मिनरल फ्रॉम विच मेटल कैन बी एक्सटेटेड प्रोफरेबली एंड ईजली आर
तो गेंगू को गेंगू भी बोलते हैं तो गेंगू जो हमारा होता है प्योरिटी सच एज सॉइल एंड सैंड विच आर प्रेजेंट इन द मिनरल आर कॉल्ड गेंगू तो जो भी आपके मिनरल्स हमने निकाला तो मिनरल में सभी कुछ मिक्स होते हैं अब मान लीजिए कि इसमें सभी तरह के एलिमेंट भी पाए जाते हैं और फिर सॉइल पार्टिकल भी पाए जाते हैं और ऐसे आपको मतलब एक एक्स्ट्रा चीज़ पाया जाता है जिसका कि कोई यूजफुल वर्क नहीं होता है जैसे कि सॉइल पार्टिकल हो गए सैंड हो गए ये सब भी क्या होते हैं मिनरल में मिक्स होते हैं तो मिनरल में जो हमने एलिमेंट्स निकालेंगे हम उसे कहेंगे ओर्स और वो जो सॉइल जो इम्प्योरिटी इम्प्योरिटीज रहेगी उसे हम कहेंगे गेंगू तो ओके तो इम्प्योरिटी सजेस सॉइल एंड सैंड विच आर प्रेजेंट इन द मिनरल आर कॉल्ड गेंगू तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट आर अलॉयज तो अलॉयज क्या होते हैं तो अलॉयज का सिंपल आंसर है अलॉयज इज होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल और मेटल एंड नॉन मेटल के जब दो और या उससे ज़्यादा मेटल मिक्स हो या फिर मेटल एंड नॉन मेटल मिक्स होते हैं तो उससे हम कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर इट इज ऑप्टेंड बाई फर्स्ट मेल्टिंग प्राइमरी मेटर एंड देन डिजोल्विंग द अदर एलिमेंट इन इट इन डेफिनेट प्रोपोर्सन तो आपको क्या करना पड़ता है इसमें सबसे पहले जो भी आपके प्राइमरी हो जो प्राइमरी मेटल थे उसे मेल्ट करना पड़ता है फिर डिजोल्व करके उससे क्या बन बनाते हैं हमारे क्या डेफिनेट प्रोपोर्सन में जो भी आपके अदर एलिमेंट होते हैं उसे हम डिजोल्व करते हैं तो उसी को हम कहते हैं अलॉयज जैसे अलॉयज का सिंपल सा मतलब होता है कि जैसे हम आयरन और गोल्ड अगर हम दोनों के एक साथ मिक्स कर दें जैसे कि कॉपर प्लस गोल्ड तो कॉपर प्लस गोल्ड को हम क्या करेंगे उसे पहले मेल्ट करेंगे फिर जब दोनों मिक्स हो जाएंगे फिर हम उसे क्या कर देंगे उसे सॉलिड फॉर्म में ले आएंगे तो ओके तो इसी को हम कहते हैं अलॉयज सिक्स क्वेश्चन है कि वाई कॉपर इज़ यूज टू मेक हॉट वाटर टैंक्स एंड नॉट स्टील गिफ्ट रीजन कि जो कॉपर है उसे हम यूज करते हैं हॉट वाटर टैंक्स में ना कि हम स्टील को तो हम इस देख लेते हैं कि जो हमारे आंसर है कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ मेटल इज डिक्रीज वेन इट इन अलॉयड विद अनदर मेटल और नॉन मेटल दस द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ स्टील इज मच लेस देन दैट ऑफ प्योर तो जो भी आपके स्टील है उसमें क्या क्या होते हैं कि जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी स्टील होती है वो कम होती है प्योर के के तुलना में जो हमारे प्योर पाए जाते हैं दैट इट इज वाई कॉपर इज यूज टू मेक हॉट वाटर टैंक्स एंड नॉट स्टील इसलिए हम कॉपर का यूज करते हैं हॉट वाटर टैंक्स बनाने में ना कि स्टील को क्योंकि स्टील जो है वो हमके एक अलॉज होते हैं उसमें कई सारे एलिमेंट को आपको मिक्स करके बनाया जाता है लेकिन जो कॉपर है वो पूरा एलिमेंट होता है तो इसलिए हम क्या करते हैं हॉट वाटर टैंक्स में कॉपर का यूज करते हैं ना कि स्टील तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राइट डिफरेंस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज तो केमिकल प्रॉपर्टीज के हिसाब से आपको मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को डिवाइड करना है तो बहुत इजी है आप ऑलरेडी पहले क्लास में पढ़ चुके हों एट्थ में और सिक्स में होगा तो आपके लिए बहुत ईजी होगा तो मेटल्स और नॉन मेटल्स को हम देख लेते हैं तो मेटल्स में है कि ऑक्साइड ऑफ मेटल आर जनरली बेसिक इन नेचर और नॉन मेटल्स में क्या होते हैं कि ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल जो होते हैं वो एसिडिक होते हैं ओके फिर मेटल में सेकेंड डिफरेंस मेटल और नॉन मेटल में कि द कंपाउंड ऑफ मेटल आर मोस्टली आयनिक इन नेचर कि मेटल के कंपाउंड आयनिक होते हैं और नॉन मेटल के जो आयनिक होते हैं वो ज़्यादातर आपके नॉन मेटल के नॉन मेटल जो होते हैं वो ज़्यादातर आपके कोबिलेंट होते हैं ओके और इसका हमारा थर्ड है कि मेटल एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट एज एज देयर एटम लूज इलेक्ट्रॉन कि मेटल के क्या होते हैं कि एटम क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को लूज करते हुए हमारे रिड्यूसिंग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं और नॉन मेटल जो होते हैं वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं क्योंकि ये क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं तो ये थे हमारे डिफरेंस मेटल और नॉन मेटल के बीच में केमिकल प्रॉपर्टीज़ के आधार पर तो आपको याद करके रखना ओके हमारा एट्थ क्वेश्चन है गिव रीज़न वाई प्लेटिनम गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज टू मेक ज्वेलरी क्या आपको ये रीज़न बताना है कि किस लिए हम प्लेटिनम गोल्ड और सिल्वर के को ही यूज़ करते हैं ज्वेलरी बनाने के रूप में ओके तो इसका आंसर है कि प्लेटिनम गोल्ड एंड सिल्वर आर प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द एक्टिविटी सीरीज एंड आर वेरी लिटिल रिएक्टिव इन नेचर एंड आर नोन एज नोबल गैसेज दे आर नॉट इवन अफेक्टेड बाई एयर वाटर एंड इवन बाई केमिकल सिंस दे हैव ब्राइट लस्चर वी कैन यूज दैम फॉर मेकिंग ज्वेलरी तो अगर कि प्लेटिनम गोल्ड और सिल्वर जो है होते हैं वो आपके क्या करते हैं कि ज़्यादातर ये रिएक्टिव नहीं होते मतलब कि आपके ये वाटर के साथ या ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्ट नहीं करते इसलिए हम इसी के ज्वेलरी बनाते हैं ताकि हमारी जो ज्वेलरी वो खराब ना हो और ये क्या करते हैं कि थोड़ी सी चमकती भी है अब ये आप इस क्वेश्चन में ये मत लिख देना कि जो ये है क्योंकि ये महंगे होते हैं इसलिए हम इनके ज्वेलरी बनाते हैं लेकिन नहीं इसके क्या होते हैं कि ये ये रिएक्ट नहीं करते हैं और साथ ही साथ जो ये थोड़ा से चमकते हैं ब्राइट करते हैं इस वजह से हम क्या करते हैं कि प्लेटिनम गोल्ड और सिल्वर की ज्वेलरी को बनाते हैं ओके तो हमारा नाइन्थ क्वेश्चन है कि हाउ डज गैल्वेनाइजेशन चेक रस्टिंग ऑफ आयरन कि गैल्वेनाइजेशन जो है वो रस्टिंग ऑफ आयरन को किस तरह से चेक करता है तो आंसर है गैल्वेनाइजेशन मीन्स कोटिंग
our iron so it is sacrifice itself for the sake of iron and prevent iron from rusting तो इसलिए हमारे क्या क्या होते हैं कि जब जिंक की हम परत लगा देते हैं आयरन के ऊपर तो क्या करते हैं कि जिंक जो है वो ज़्यादातर रिएक्टिव नहीं होती है वाटर के साथ और एयर के साथ इसलिए वो क्या करते हैं कि रस्टिंग ऑफ आयरन ताकि आयरन में जंग ना लग जाए इसकी वजह से रोकती है कौन जिंक की जो हमने परत लगाई है तो इसलिए हम इसे कहते हैं कि गलबनाइजेशन जो है वो रस्टिंग ऑफ आयरन को रोकती है ओके हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कोरोजन ऑफ मेटल्स इज नॉट ऑलवेज हार्मफुल इलस्ट्रेट ओके कि कोरोजन ऑफ मेटल जो है वो हमेशा हार्मफुल नहीं होता है आपको बताना है तो कोरोजन इज़ वेरी हार्मफुल प्रोसेस रिजल्टिंग इन स्लो ईटिंग अब आई एम ऑफ अप ऑफ ए मेटल बट कोरोजन ऑफ एल्यूमिनियम इज़ यूजफुल एज ए लेयर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्या होता है एल टू ओ थ्री फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड गेट्स डिपॉजिटेड ऑन द सर्फेस ऑफ मेटल वो मेटल के सर्फेस पर आ जाती है इट फॉर्म्स ए प्रोटेक्टिव कोटिंग ऑन द सर्फेस एंड प्रिवेंट द अटैक्स ऑफ वाटर एयर एसिड और एल्कली तो जब भी अगर एल्यूमिनियम ऑक्साइड मतलब अगर हम एल्यूमिनियम की बात करें तो इस पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड के लिए एक लेयर चढ़ जाती है जिसके कारण क्या होती है कि वो एल्यूमिनियम को और ज़्यादा खराब होने से रोकती है तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि कोरोजन जो है वो कभी कभी हमारे लिए हार्मफुल नहीं भी होते कभी कभी हमारे यूजफुल भी होती है नेक्स्ट हमारा बोथ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आर हैवियर देन वाटर बट स्टिल फ्लोट ओवर इट एक्सप्लेन तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपके कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं तो इसे भी आपको बिल्कुल भी याद करके जाना है ओके ताकि इसमें भी बताना है कि जो कैल्शियम और मैग्नीशियम है वो दोनों हैवियर होते हैं लेकिन तब भी वो वाटर के ऊपर क्या करते हैं फ्लोट करते हैं ओके तो इसका आंसर क्या होता है डेंसिटी ऑफ मेटल कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आर वन पॉइंट सेवन फोर ग्राम पर सी सी एंड वन पॉइंट फाइव फाइव ग्राम पर सी सी रेस्पेक्टिवली वाइल दैट ऑफ वाटर जो वाटर की जो डेंसिटी होती है वन ग्राम पर सी सी होती है रूम टेम्परेचर पर हाई और वोथ ऑफ देम फ्लोट ओवर वाटर सर्फेस एक्चुअली हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व वेन दीज मेटल रिएक्ट विद वाटर कि जब भी इस इस तरह के हम मेटल को वाटर से आप रिएक्ट करवाते हैं तो उससे क्या होती है कि हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है वेन दीज मेटल रिएक्ट विद वाटर इट कैन इट इज इन द फॉर्म ऑफ बबल्स विच स्टिक ऑन द मेटल सर्फेस देर फॉर दे फ्लोट ऑन वाटर तो वो क्या करती है कि हाइड्रोजन जो है वो बबल्स के फॉर्म में निकलती है जो कि मेटल के सर्फेस पर जाकर के चिपक जाती है और इसीलिए क्या होते हैं कि जो भी आपके मेटल हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम के वो वाटर के ऊपर फ्लो करते हैं ना कि उसमें डूब जाते हैं ओके okay? तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गिव एन एग्जाम्पल ऑफ मेटल विच तो आपको इसमें क्या करना है कि चार आपको अलग अलग क्वेश्चन दिए होते हैं वो ये वन वन मार्क्स से क्वेश्चन होते हैं तो आपको एग्जाम्पल्स देने हैं तो फर्स्ट है इज ए लिक्विड एट रूम टेम्परेचर तो आपको ऐसे मेटल्स के नाम बताने जो कि आपके लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर पर तो इसका आंसर है मरकरी नेक्स्ट है कैन बी इजिली कट विद नाइफ जिसे हम नाइफ से आसानी से कट कर सकें तो इसका आंसर है सोडियम नेक्स्ट है इज वेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट तो जो सिल्वर होता है वो वेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट होता है उसके बाद इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट तो जो लेड होते हैं लीड वो हमारे होते हैं पुअर कंडक्टर ऑफ फीड्स होते हैं तो ये भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वन मार्क्स में कई बार पूछे जा चुके हैं ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यू मस्ट हैव सीन टर्निस्ट कॉपर वेसल बीइंग क्लीन विद लेमन और टेमरान जूस एक्सप्लेन व्हाई दीज सो सब्सटेंस आर इफेक्टिव इन क्लीनिंग द वैसल ओके तो इसका आंसर है कॉपर ऑन कीपिंग इन एयर रिएक्ट विद एटमोस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड की जब भी हम कॉपर को रखते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है टू फॉर्म ए ग्रीन लेयर ऑफ कॉपर कार्बोनेट अब एक ग्रीन कलर का लेयर बना लेता है जिसे हम कहते हैं कॉपर कार्बोनेट कॉपर कार्बोनेट रिएक्ट विद सिट्रिक एसिड प्रेजेंट इन लेमन और टाट्रिक एसिड अब वो रिएक्ट कर जाते हैं सिट्रिक एसिड जो कि हमारे लेमन में प्रेजेंट होते हैं और टाट्रिक एसिड जो कि हमारे टेमराइन में प्रेजेंट होते हैं टू फॉर्म सॉलिबल कॉपर सिट्रेट और कॉपर कॉपर टाट्रेट द वैसल आर दस क्लीन यूजिंग वाटर इसलिए हम क्या करते हैं कि वैसल को हम वाटर से क्लीन करके रखते हैं ओके तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है ए मैन बेन डोर टू डोर पोजिंग एज ए गोल्ड स्मिथ ही प्रोमिस टू ब्रिंग बैक द ग्लीटर ऑफ द ओल्ड एंड डल ऑर्नामेंट एंड लेडी गेव ए सेट ऑफ गोल्ड बैंगल्स टू हिम विच डिप्ड इन ए पर्टिकुलर सोल्यूशन द बैंगल स्पार्क लाइक न्यू वट देयर वेट वट डिड्यूज गिव द नेम ऑफ सोल्यूशन एज ए डिटेक्टिव इज द मैटर तो ओके तो इसका आंसर है कि ऑक्वर एजिया विच इज ए मिक्सचर ऑफ थ्री पार्ट कंसनट्रेटेड एच सी एल एंड पार्ट ऑफ कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड डिजॉल्व गोल्ड और ये क्या करते हैं कि गोल्ड को आपको मिक्स कर देते हैं तो द मैन पुट द गोल्ड बैंगल्स इन दिस सोल्यूशन द आउटर डटी लेयर ऑफ द गोल्ड बैंगल डिजॉल्व इन एक्वर एजिया ब्रिंग आउट द साइनिंग बैंगल इसलिए हमारे क्या करते हैं बैंगल्स जो होते हैं वो चमकने लग जाते हैं एज द आउटर लेयर ऑफ बैंगल्स डिजॉल्व इन एक्वर एजिया द वेट व
Thank you.